ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول السائل هناك من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النازية فهل التفريق صحيح وإذا كان كذلك فهم فمن هم الفرقة النازية ومن هم الطائفة المنصورة الجواب هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وحتى صفات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينهما وهذا القول ليس بصحيح فالطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية ولله الحمد لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة فهما وصفان متلازمان لشيء واحد وهذا التفريق إما من جاهل وإما من مغرض يريد أن يشكك شباب المسلمين في طائفة المنصورة الناجية مهنا الله سمسطة الشمسة يا الله رب العالمين أما ذلك قرآن سنة بهتك توحيد بهتك صحيح أقيدة قرآن التوفيق دان قرسين الحمد لله صلاة المسلم نازل هو في رسول صلى الله عليه وسلم رقور جار هدايتي هو تشي هدايت جار راستي هو تشي ساتيك راستا أر باقي جوتو قوات موتو ريتشي شموستو كيشو هو تشي بيبران تيكو راستا أما در أذكر منحز قربو نمبر دوس شیخ صالح الفوزان حفظه اللہ تعالی پرشن اتر جی کتاب جی آمد شامنے روئے سے اسئلات المناحج الجدید تار پرشن نمبر ایک چلیس ایبان تار اتر نی آلو چانا کرو بیشای بستو ہوت چھے سہاج جب رابطو دول آر مکتی رابطو دول طائفہ منصورہ مانے ہوت چھے سہاج جب رابطو دول और फिर नाजिया मान हम नजात प्राप्त मुक्ति प्राप्त दल सहा प्राप्त दल मान अल्लाह रबुल आलमीन ओ दल ओ जमत सर्वदा सहाज्य करें जदि तर संख्या कम तक क्यों लाछित अपदस्त करते अर्थात सब समय सही दावत सहाज्य प्राप्त दल पृथ्वी होते थे जदि तर संख्या स्वल जहान्नमेत मुक्ति पा जरा के जहान नामे जो जेमन ओ हादिस टीते रही हादिस बलाम्मत कत भागे विभक्त हो तेहत्तर भागे ख्रीटाना कत हो बहत्तर यहुदीरा एक एक बहत्तर तेहत्तर पहुंचे सब गुल जहां नाम एकम्र एक दल नबी करीम सल्लाह एक दल ही जाननाती है बाकी दल गुली जहां नामे जाए मैं चिरकाल जहां नामी ना क्यों तो चिरकाल होते जरा इमान भंग कर मत बड़ कुफर बड़ शिल कर किन्तु जरा विभिन्न विधात कर दल विभक्त विधातर भाओ सब फिर अंतर्भुक्त तरह जो सजा शस्ती रही है जहां नाम से सजा शस्ती किल होते दीर्घकाल होते आर कि लोक चिरकाल होते कि फिर कि आल्ला रहमते नबी सलम सबाते माफो पे कबर आजाब दिए तफ होते तरफ 
তো প্রশ্ন করে প্রশ্ন করছেন যে এই সাহায্য প্রাপ্ত দল আর মুক্তি প্রাপ্ত দলে কি কোনো পার্থক্য আছে মানে দুটো কি আলাদা আলাদা পৃথক দলে এই উম্মতের না একটি দলের দুটো নাম আপনারা সহজেই বলে দিলেন যদিও অনুমান ভিত্তি কি বললেন কিন্তু কিছু কিছু আলেমরা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে যাদের মানহাজে সমস্যা রয়েছে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে এইরকম তারা কিছু কিতাবও লিখে ফেলেছে যেমন এক লেখকের নাম ছাড়ে বলছি তার কিতাব ইখানি হাসা সে এল গোরাবা আল ওয়ালুন একটি কিতাব লিখে আর তাতে সে দাবি করলো প্রমাণ করার চেষ্টা করলো যে সাহায্য প্রাপ্ত দল আলাদা আর মুক্তি প্রাপ্ত দল আলাদা নবী সাহেব দুই হাদিসের উদ্দেশ্য দুই দল কথাটি ভুল জি হ্যাঁ মানহাজ গত ভুল আদর্শ গত ভুল শেখ সাহেব ফৌজান হাফজাহুল্লাহকে এই প্রশ্নই করা হয় কি প্রশ্ন যে হাল হোনা কা মান ফারাইনাতিল মানুষের আল ফির কান্না জি কিছু কিছু এমন আলেম রয়েছে বা মানুষ রয়েছে যারা সাহায্য প্রাপ্ত দল আর মুক্তি প্রাপ্ত দলে পার্থক্য করে থাকে ফাহালি তফরিক সহি হন এই পার্থক্য করণ কি সঠিক না ভুল ওয়াইদা কানা কেজালেকে যদি পার্থক্য হয় যে সাহায্য প্রাপ্ত দল আলাদা আর মুক্তি প্রাপ্ত দল আলাদা যদি এটাই হয় ফামান হোমল ফির কাতুন না জিয়া তাহলে মুক্তি প্রাপ্ত দল কোনটি অমান হোম তয়ফাতুল মানুষের আর সাহায্য প্রাপ্ত দল কোনটি কোনটাকে দুনিয়াতে কেমন করে চিনব যে এই দলটা হচ্ছে সাহায্য প্রাপ্ত আল্লাহ সাহায্য তাদের জন্য রয়েছে আর এই দলটি হচ্ছে নাজাত প্রাপ্ত যদি দুটি দল হয় তাহলে জবাবে বলছেন শেখ সালে ফজ হাফজ আহ তালা সেই এরা যারা বলছে যে সাহায্য প্রাপ্ত দল তাইফা মানসুরা আর ফের খান না জিয়ে মুক্তি প্রাপ্ত দল এই দুই দলে পার্থক্য রয়েছে দুটো দলের নাম ভিন্ন ভিন্ন দল এরা এমন স্বভাবের যারা মানহাজে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে তারা সব কিছুতেই পার্থক্য করে সব কিছুতেই তার পার্থক্য করে অথবা বিভেদ সৃষ্টি করে বিভাজন করে হ্যাঁ বিভক্তি সৃষ্টি করে জি কত রকমের যে তরিক দিয়ে বিভক্ত করেছে এই তো তরিক কথা বললাম যাদের আকিদাতে বড় বড় সমস্যা রয়েছে তারপরে মজাবি গোড়ামি দিয়ে কি করে দল পাকিয়েছে অথচ আইন বাইকের আমরা তারা দিনের খেদমত করেছে তারা এসব দল পাকা নিয়ে আর কল্পনা করেনি যে আমার একজন নাম দিয়ে সব দল পাকা পাকি করে এত গোড়ামি পয়দা হবে যে এক দল আর এক দলকে শত্রু মনে করবে এরা সবকিছুতে এমনকি মুসলিমদের মাঝেও বিভাজন করতে চায় ও হাত্তা সেফাতিল মুসলিম এমনকি মুসলিমদের বৈশিষ্ট্যগুলি তো পার্থক্য করতে চায় এতেও পার্থক্য করতে চায় ও হাদ আল কৌল সাহি এই কথাটি ঠিক নয় যারা বলছে যে তাইফা মানসুরা মানে সাহায্যপ্রাপ্ত দল আর ফিরখা নাজিয়া মানে মুক্তিপ্রাপ্ত দল দুটোতে পার্থক্য রয়েছে এই কথা ঠিক নয়ফাতুল মানুষের হুমুল ফিরকাতুল নাজি সাহায্য প্রাপ্ত দলটি হচ্ছে নাজাত প্রাপ্ত দল যে দলটিকে আল্লাহ দুনিয়াতে সাহায্য করবেন সেই দলটি মৃত্যুর পরে কি পাবে আল্লাহ রাজাতকে নাজাত পাবে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে সেই দলটি জান্নাতি আলহামদুলিল্লাহ বলছেন যে এই দলটি এই দলটি অতক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দলটি মুক্তি প্রাপ্ত না যদি বলা যায় যে মুক্তি প্রাপ্ত দল এইটি সাহায্য প্রাপ্ত না আর এই দলটি সাহায্য প্রাপ্ত মুক্তি প্রাপ্ত না তো কথাটা ভুল না যে দলকে আল্লাহ সাহায্য করছেন সেই দল কি মুক্তি প্রাপ্ত হবে না যে দল মুক্তি পাচ্ছে আজাব থেকে সেই দল কাল্লা দুনিয়াতে সাহায্য করবেন না তাহলে ভিন্ন কি করে হইল 
লজিকটা যুক্তিটা বুঝতে পারছেন জি বলছে অতক্ষণ সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দলটি নাজাত প্রাপ্ত না হয় আল্লাহ আজাব থেকে নাজাত দিলেই দুনিয়াতে ওদেরকে কি করবেন সাহায্য করবেন ওয়ালা তখন নাজিয়াতান এই রকমই মুক্তি অতক্ষণ পেতে পারে না ইল্লাইজা কানাত মানুষরা যতক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য প্রাপ্ত না হবে দুনিয়াতে সাহায্য পেলেই ওরাই মুক্তি পাবে কারণ আল্লাহ বলেছেন জি প্রাপ্ত করা আমি আর রসুলগণ ওয়াল্লিন আম আর যারা রসুলদের উপর ইমান নিয়ে এসছে দেখলেন আর রসুলদের পর ইমান নিয়ে আসার দাবি তো তেহাত্তর ফিরকাই করছে হ্যাঁ কিন্তু খাঁটি ইমানদার একটি দল যেমন নবী সাল বলেছে ওই দলটিকে এখানে বোঝানো তাই না ওদের কাল্লা সাহায্য করে কারণ ওরাই আম্বিয়া রসুলগণের আদর্শ উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত তো বলছেন ফাহম আবাসানে মোতালা যে মানে লেসে ইন ওয়াহিদিন এই দুটি হচ্ছে গুণ বা বৈশিষ্ট্য একটা হচ্ছে সাহায্য পাওয়া আর গুণ আর একটা হচ্ছে নাজাত পাওয়ার গুণ কি গুণ বললাম দুনিয়াতে সাহায্য পাওয়ার গুণ আল্লাহ সাহায্য পাবেন আর আখেরাতে আজাব থেকে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবেন এই দুটি হচ্ছে ওয়াস গুণ বা বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ লেসাইন ওয়াহেদিন একটি বস্তুর মানে একটি দল এই দলটি দুনিয়াতে সাহায্য পাবে আর আখেরাতে নাজাত পাবে মতে मानुष विभक्त जरा गुमरा है तुभागे विभक्त है अज्ञतार कारण पथभ्रष्ट हो नसत उद्देश्य आटोकारिता बुझे तरह मान জানে তারপরে মানবে না বলছেন হয়মিন জাহিলেন এই পার্থক্যকরণ হচ্ছে মিন জাহিলেন মূর্খর পক্ষ থেকে মূর্খ যে পার্থক্য করেছে অথবা কোন পার্থিব অসহাত উদ্দেশ্য রয়েছে তার জি অসহাত উদ্দেশ্য রয়েছে জি ইউরিন আইসাকে সবা বলবে সলিমিন মুসলিম যুবকদেরকে সন্দেহে নিমজ্জিত করতে চাই সে তায়ফাতেল মানসুরাতে না জিয়া সেই সাহায্য প্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে যেই দলটি মুক্তি প্রাপ্ত যেই দলটি সাহায্য প্রাপ্ত আর মুক্তি প্রাপ্ত সেই দলটি সম্পর্কে মুসলিম যুবকদেরকে কি করতে চাই সন্দেহান করতে চাই সন্দেহে ফেলতে চাই এই ছিল শেখ সালের ফজন হাফেজ আহুল্লাহ উত্তর তার উত্তরটা বলে দেওয়ার পরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন অন্য নাইম মাইকেরামদের কথাগুলি আজকে মন দিয়ে শুনবেন জি বলছেন ভাষ্যকার একশো তিরিশ নম্বর টিকা এই উত্তর এই যে উত্তর রয়েছে একচল্লিশ নম্বর প্রশ্নের তারই টিকা হচ্ছে একশো তিরিশ নম্বর তাতে রয়েছে হাদিস এই সাহায্য প্রাপ্ত দলটি হচ্ছে নাজাত প্রাপ্ত দল এটি হচ্ছে আইমাই মহাদেশিনদের উক্তি আইমাতুল হাদিসের যারা ইমাম তাদের উক্তি ফাল ফির খাতুন নাজি আহমদ তয়ফাতুল মানসুরা নাজাত প্রাপ্ত দলটি হচ্ছে সাহায্য প্রাপ্ত দল ওরা কারা ওদের আরো কিছু নাম রয়েছে বা অন্য 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 নামেও বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন জায়গায় তারা পরিচিত তার মধ্যে ওহম আহলুল হাদিস আইমাই কেরামদের অনেকের কাছে তারা হচ্ছে আহলুল হাদিস হাদিস ওয়ালা আহল মানে ওয়ালা আহুল হাদিস মানে হাদিস ওয়ালা আর হাদিস শুধু হাদিসকে বলে না কোরআনকে বলে কোরআনি করিমের সাত জায়গায় কোরআনি করিমকে কি বলা হয়েছে হাদিস আল্লাহ নজ্জালা হাদিস 
আহলুল হাদিস মানে হাদিস ওয়ালা আচ্ছা আহলুল হাদিস মানে হাদিস ওয়ালা হাদিস ওয়ালা মানে কি হাদিস ওয়ালা মানে শুধু হাদিসের চর্চা করে হাদিসের যারা বিজ্ঞ পণ্ডিত মানে মুহাদ্দিসিন کرام শুধু না হাদিসের যারা নির্ভেজাল অনুসারী তারাও তারা ও মানে দুটোই মুহাদ্দিসিন کرامও যারা হাদিসের خدمت করেছেন বা করছেন আর যারা হয়তো অত জ্ঞান রাখেন হাদিস সম্পর্কে কিন্তু কোরআন ও হাদিসের নির্ভেজাল অনুসরণ করে তারা কোরআন ও হাদিসের অনুসরণ করতে গিয়ে লাগাম লাগিয়ে রাখে নিজে আমাদের একটা মজহাবি লাগাম আছে এই হাদিস সহিহ হলো আমাদের মজহাবে চলবে না কারণ আমি হচ্ছি শাফেই এই হাদিস সহিহ হলো আমাদের এর উপর আমল করা চলবে না কারণ হচ্ছে আমি Hanafi এই হাদিস সহিহ বুখারী বা মুসলিমে সহিহ সনদে বর্ণিত থাকলো এটা আমল করা যাবে না যেহেতু আমি মালিকি হ্যাঁ এই ভাবে যদি মাযহাবি তাসুব এর আগে কিন্তু বলেছি মাযহাব বের যদি মাসলাগুলি কোরআন এবং হাদিসের পক্ষে হয় তাহলে অবশ্যই আমলযোগ্য হ্যাঁ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য কারণ কি গ্রহণ করলেন আপনি মূলত কোরআন হাদিসের কথাই গ্রহণ করলেন তাই না কিন্তু তারা ভুলের ঊর্ধ্বে নয় ইজতিহাদে সুতরাং যেখানে আপনার সহিহ হাদিস বিরোধী ফতোয়া প্রমাণিত হয়েছে যে অন্য মাযহাবে যে ফতোয়াটি আছে সেটার দলিল মজবুত আমার দলিলটা কমজোর তা আপনারা ছেড়ে দাও ফরজ না কারণ তারা ভুলের ঊর্ধ্বে না এটাই তো শিখে গেছেন চার ইমাম আহলুল হাদিস মানে দুটোই যারা হাদিসের অনুসরণ করে নির্ভেজাল অনুসরণ হাদিস সহিহ হাদিস চলে এই যে সাহাল হাদিস হো কমজাবি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর কথা এটা অন্য না ইমামরা সবাই বলেছেন সহিহ হাদিস হয় পেয়ে গেলে সেটা হচ্ছে আমার মাযহাব আর এই কথা ভালো করে তার ছাত্র রাহিমা বাবি ইউসুফ এবং মুহাম্মদ ইমাম জুফার রাহিমাহুল্লাহ জামিয়ান তারা ভালো করে বুঝেছিলেন যে যেই যেই কারণে তারা হাজার হাজার মাসাইলি ইমাম সাহেবের ওস্তাদের বিপরীত ফতোয়া দিয়েছে বিপরীত ফতোয়া দিয়েছে জি যখন দেখেছে যে হাদিস স্পষ্ট ইমামের ইজতিহাদ ও ফতোয়ার বিপরীত হয়ে গেছে তখন কোন দিকে চলে এসেছেন হাদিসের দিকে চলে এসেছেন ইমাম সাহেবের ফতোয়া ছেড়ে দিয়েছে বরং নিজের নিজের বিরোধিতা করেছে ইমাম শাফি রাহমাহুল্লাহ যখন ইরাকে ছিলেন তখন যে ফতোয়া বলে দিয়েছেন মিশরে গেলেন তার অনেক নতুন হাদিস পেলেন সহিহ সনদে যেটা এ রাতে পাননি তখন ওখানে গিয়ে হাজার হাজার মাসাইলে তিনি রুজু করে মানে প্রত্যাবর্তন করে ফিরে আসলেন এই জন্য যারা সাফি ফেতে পড়েছে তো আমরা চার মাসাবেরই ফেতে পড়েছি তো সাফি ফেতে যারা পড়ে পড়ে তাদের কি তাবে লেখা আছে যে হাজা কলহুল কদিম ইমাম সাফি এটা হচ্ছে পুরাতন উক্তি মানে এরাকে থাকা কালের ফতোয়া আর হাজা কলহুল জদিদ বা মাযহাবুল জদিদ এটা হচ্ছে তার নতুন মাযহাব বা নতুন ফতোয়া কোথায় মিশরে যাওয়ার পরে আমি যদি গত বছরে আলোচনাতে একটা ফতোয়া দিয়ে থাকি আর আজকে আর একটা দিই আর আমার ফতোয়া আমি বিরোধিতা করি তো আপনি আপনারা আমাকে গালমন্দ করবেন না বলবেন যে এটা পরে বলেছো এটা ঠিক যদি জ্ঞানী মানুষ অন্ত বলবেন যে এটা পরে বলেছো সে নিশ্চয়ই উনি স্টাডি করেছেন তারপর তখন দেখেছেন যে ওটা ভুল আছে সে জন্য ওটা বাদ দিয়েছেন এখন এইভাবে বলেছেন তাই না কিন্তু আমাদের জাহিল সমাজের আর একটা ভুল দিক আছে হ্যাঁ কেমন আলেন দেখো একই মানুষ দুই কথা বলছে একটা ভিডিওতে এক কথা আর এক ভিডিও তার এক কথা আর এ কথা হয়ে গেছে ও চলে গেছে মানুষের হাত ঠিক না ভুল ফতো আমার চলে গেছে আমি জানতাম না তখন ওইটা গিয়ে হক জানতাম হতে পারে না পারে না আরে অবশ্যই হতে পারে কিন্তু বড়ই অজ্ঞতা আমাদের সমাজ আছে অনেকে দু চারটা সই হাঁকি দেয় শিখাও আলেমদের ভুক্তবাজি করা শুরু করে তুই আমার সাফির কি করবেন এমাম আহমদ রাহমাহুল্লাহ যেহেতু সবচেয়ে বড় মহাদেশ ছিলেন আর ওই যুগে হাদিস চর্চা আরো বেশি হয়ে গেল উনি পরে আরো আসলেন তখন ওনার এক একটা মাসলায় অনেকগুলি মাসলা আছে চারটা পাঁচটা করে উক্তি আছে এটাই আমাদের মত এটাই আমাদের মত এটাই আমাদের মত এটাই এতগুলি মত তো কোনটা নেব এখন একজন হামবিলি কোনটা নেবে তখন ওগুলোকে স্টাডি করে যে কোনটা সর্বশেষ তার মত হ্যাঁ সেটা ধরে নেব যে এমাম আহমদের আর তারপরে দেখব যে এই চারটা পাঁচটা মনের মতের মধ্যে কোনটা সহি হাদিসের কাছাকাছি আমাদের মনে হচ্ছে এটাও তো হইতে পারে যে যেটা এমাম আহমদের শেষ মত সেটাই তো ভুল করেছেন এজতেহাদে 
আর মাঝখানের দ্বিতীয় তৃতীয় মত যেটি সেটাই হাদিসের কাছাকাছি এটা হইতে পারে না হতে পারে এমন একবারে নিশ্চিত হইতে পারবো না আমরা যেটা শেষে বলেছি ওইটাই ঠিক হইতে পারে আগেরটাই ঠিক ছিল কিন্তু আমার ধারণাই আমার কাছে পরেরটা ঠিক সেজন্য আমি ফিরে এসছি আগের কথা থেকে কিন্তু অন্য অন্য আলেমদের ধারণায় তাদের স্টাডিতে তাদের গবেষণায় গিয়ে যদি দেখা যায় যে না উনি যেটা পরে বলেছেন ওইটাই ভুল করেছেন আগেটা ঠিক ছিল হতে পারে এটা কিছু নেই তো যাই হোক আসল কথার দিকে ফিরে আসি কি বলছিলাম আহলুল হাদিস মানে যারা মহাদেসিন হাদিসের খাদেম তারাও আর যারা হাদিস নির্ভেজাল অনুসারী তারাও কিন্তু মজহাবের অন্ধ মোকাল্লেদ আলেমরা প্রথম মোকাল্লেদ কোশ আলেম বলাই ঠিক না কিন্তু তাদের ভাষায় আলেম বলছে কারণ যে অন্ধ অনুসারী সে আলেম কি করে ফেলবে জ্ঞানী তার চোখ খোলা মানুষ তো আবার অন্ধ অনুসরণ কেন করে মোকাল্লেদ মানে তো অন্ধ অনুসারী কথা বলছেন না এই জন্য মোকাল্লেদ কোনোদিন আলেম হয় না গায়ের মোকাল্লি দিয়ে আলেম হইতে পারে যে অন্ধ অনুসরণ করে না অন্ধ ভক্তি জান নাই কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ওস্তাদের কথা নেবে সে কোনোদিন আলেম হইতে পারে আর যে বলে আমি কোরআন হাদিস বোধের যোগ্যতা রাখি নে হ্যাঁ আমি অন্ধ অনুসারী অমুক হ্যাঁ আলেমের অমুক এমামের সে কোনোদিন আলেম হইতে পারবে ওই জন্য আমাদের ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানে অনেক মজাবিরা আলে হাদিসদের উপর আপত্তি তুলে হ্যাঁ যে জনগণ কি করে আলে হাদিস বড় আলেম আলে হাদিস হইতে পারে জি হ্যাঁ একজন জামাত বড় নেতা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আল্লাহ রহম করেন হ্যাঁ হজের মাঠে দুই হাজার দুই তিনের দিকে সম্ভবত আমি ছিলাম পাথর মারতে এসছি আর আমার সাথে দামের একজন সেই যুগের পুরানো সিনিয়র ছাত্র ছিল মানে এত বড় নেতা যে উনি মন্ত্রী হয়েছেন একশন সোজা কথা কোথাও বোঝা গেছে কিনা জামাত ইসলামের নেতা যিনি একশন কি হয়েছিলেন মন্ত্রী হয়েছে বাকি নামটা বললাম না ঠিক তো ওনার সাথে দেখা তো দেখা তো বাংলাদেশি হিসাবে জানতাম না যে উনি এই ছিল তো তখন ওই ছবি টবি তখন ইয়ে তো আসেনি ভিডিও ওই যুগে অত আসে নাই সোশ্যাল মিডিয়াতে তো সালাম দোয়া হইলো পাথর মেরে যাচ্ছে রাস্তাতে খেমার দিকে উনিও যাচ্ছেন পাথর মেরে দেখা হয়ে গেল সালাম দোয়া হইল পরিচয় ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম উনি বলেন যে আমি অমুক আপনি আমি বলে আমি অমুক আমি মতি রহমান অমুক আয়দা মনে থাকে তখন কিন্তু আমার আলোচনা করলে অডিও অনেক পৌঁছে গিয়েছিল যে আপনার নাম শুনেছি আর ওনার নাম শুনেছি আমি কিন্তু চেহারাতে জানতাম পরিচয় হইল আমার ওই ছাত্র ভাই সালাম করল তো তারপরে ও আপনি মতি রহমান সালাফি কারণ জামাতে স্বামীর লোকেরা কিন্তু আমাকে মতি রহমান সালাফি বলে মাদানি কম বলে হ্যাঁ ওখানে একটা রাজনীতি আছে এটা রাজনীতি অনেকে বুঝে না কারণ সালাফি বলে না মানে বেদাতিদেরকে সাবধান করে দাও এই সালাফি কিন্তু কথা নেবে না মারখা মারা নাম এটি কথা বুঝছেন না আর মাদানি বললে হ্যাঁ হানাফি মাদানি হুজুরও আছে জামাতি মাদানি হুজুরও আছে তবলিগি মাদানি হুজুরও আছে আর সালাফি মাদানিও আছে কথা বুঝতে পেরেছেন যার ফলে যত আমাদের জামাতি ভাইরা আমার সাথে কথাবার্তা বলে ও সালাফি সাহেব কেমন আছেন কখনো বলবেন না মাদানি সাহেব আমার মতিরান ভাই কেমন আছেন জি হ্যাঁ সব হেকমত বুঝি কত সব তো বলছিলাম না রাজনীতি না করি কিন্তু রাজনীতিটা বুঝি মানুষের যে কি রাজনীতি করছে নাম নিও সালাফি আর মাদানিও না রাজনীতি তো আমাকে সালাফি যদি আহলে দিস বলে তো ও সালাফি জেনে বল আর ওনার বললে ওই নিয়তে বলে যে সালাফি বলে দেওয়া মানে আমার খাওয়ার লোক উনি সালাফি সুতরাং খবরদার সালাফি থেকে সালাফি ইজিম থেকে সাবধান আমার সাথে কথাবার্তা হইল সালাম দো শেষ ওকে পার্সোনাল আমাদের ভাইকে বলছে যে উনি তো সালাফি আহলে হাদিস কিন্তু আপনি কি আর সালাফি ও আহলে হাদিস হইতে পারবেন ওকে বলেছে আমাদের সিলেক্টর ভাই ছিল ও তো এত বড় ওজনের কথা বুঝিনি কিন্তু আমি তো এত ভারী কথা বুঝি আপনারা বুঝেন যে কি বলবো এতে উনি তো শেখ মতিউর রহমান উনি সালাফি হইতে পারবেন আহলে হাদিস হইতে পারবেন কিন্তু আপনি কি করে সালাফি আর আহলে হাদিস হবেন সালাফি মানে যে সালাফদের এলিম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে কথা বোঝা গেছে আর আম পাবলিক সালাফি হইতে পারে না আম পাবলিক কি হইতে পারে না 
اہل حدیث ہوتی پر عام پبلک مقلد ہوئی تو آتی نہ یہ حنفی نہ شافی نہ ہی مالکی نہ ہی ملی ہوتی کتھا اوکھانے تو کئی تو آسے بیچار شوئی رہتے کسی بوزی نہیں بولے کی بول اپنا کیا وہ سے انہی تو سالہ سی باہل حدیث آپ نے کی کوئی رہلی دوسری طور اس طور سے تو بھارت بانگلہ دیس پاکستان جو تو مذہب دھری رہا چھے ہاں یہ رہا بولے جو اہل الحدیث منہ کی محدثین اونلی حدیث پر انہوں شاری نائے جی اور تو چھو دوئی دولی ایتے شامل آر ایر بہو دولیل رہے سے ہمارے کا سی شمائنے جیسے دولیل گولی پیش کر وہ اہل حدیث دے رکھو جی کتاب گولی لکھا ہے چھے بھارت بغلہ دے شے اردو اور بانگلہ دے شے گولی تے اگل انہیں دولیل پاپن انہیں دولیل پران پاپن جے پرتے کی جگے جگے ایک تی کتاب آج سے پرتے کی شتب دیتا ہے اہل حدیث او تے شتب دیتے نیرویجل قرآن حدیث ہے مذہب چھڑا انہوں شاری چوتر تو شتب دی پر جن تو تو یہ مذہب ہی چھلو نا اور چوتر تو شتب دی تھے کہ تخن مذہب ہے تقلید شروع ہے لو ٹھیک آج سے تو قلید شروع ہے اور پور تھے کہ آج پر جن تو پرہت تھے کہ جوگے جوگے بیبھن نو دیشے بیبھن نو انچولے آہل حدیث را باشو باش کر تو مانے سودو محدث باشو باش کر تو نا موٹے ہی نا تار مدھے ایک ت جی کانا اہل سندھ اہل الحدیث سندھو پردیشر او دھی باشیرہ اہل حدیث چھلو سندھو پردیشر شدھو محدث را باش کرتا نا عام جانو گنو باش کرتا یا من کنو دنیا آچھے دیکھنے سب محدث باش کرتا مکر سب محدث ایک ہون کر جو کہ دیکھنے امون ایک تکنو شہر جو مکر سب گلی محدث نا جاہل مرک ہو کھنے باش کرتا مدینہ سب محدث آچھے وہ تو پاوین دنیا دیکھوئی جائے تالی ایت تو پڑو سندو پردیش اور سیکھنکار لوکے را اہل الحدیث چھلو مانے کی سیکھنکار عالم راو اہل حدیث چھلو اور عام جنو گنو اہل حدیث چھلو مانے قرآن حدیث ہے نیر بھیجال انو شریف تو چھلو تارا مذہبر تو قلید کرتا نا ایٹا بوزا نہیں چھلو ایتی ہاں شکرمان پڑا ایر کم بہو دل رہے چھے جگہ جگہ پرتک شتب دیتے اہل حدیث جی तो एक उन आहलेदिस को अथर बुझिए दौर पर उक्ति गुली बुझवें तो हले बुझवें जा आहलेदिश उभाय इरोपोर बाला चोली ये आहलुल हदीस रहो चु वहम आहलुस सुन्नत वल जमा ये रहो चाहले सुन्नत वल जमा किंतु आहले सुन्नत वल जमा तो नाम टी शुद्ध एक उन जोते स्टेजन न नॉइ जे ये चमुत कर नाम टी اور اب بولے سننے نہ ہے وہاں بھی کی بولے سننے نہ ہے وہاں بھی جارا مذہب پوجا کرے بیر اللہ بھی رز بھی تارا بولے امرا سننی آر سعودی آرہ بلو کے رب آل حدیث رہو چھے وہاں بھی ایمون کی دیوبندی توبلی کی در کیوں بیر اللہ کی بولے دیر وہاں بھی تاہلے جارا سب چیزی بسی مذہب پوجا کرے شرک بڑو شرک کرے تارا جو دی ای چمت کر نام ٹی نیئے نئے سائن بورت آل سنت وال جمع तले आम्रा आहले सुनाल जमा बोले आम्रा निजेर पोरी चाहिए जा प्रकाश करते पाल लगना है तो खन प्रश्न थे के जाजे कून आहले सुनना वही मज़ार कौन थी बेरोली भी आहले सुनना ना आर वन में एक तो दाल जारा शीर केर विरुद्ध सोचार से आहले सुनना दाल जमा तो तो ठीक है सही जन्नो जारा तकलीफ थे के अच्छीर आरक्षे नामेर प्रयोजन पड़े थे, प्रयोजन पड़े थे, शेरा की आहलुल हदीस, जब हमारा कुराने भादी से निर्भेजल, ओनो सरी जाते को निजेर पोड़ी चाहिए चा वोहन करा जाए, प्रयोजने पेश करा जाए, जेकाने जेकाने आलेख इस आलेख इस करे बड़ा बन्ना नहीं टा दावते तरीकना, नो तुने एक चा जाएगलन, भाई इखाने तुरी का बहुत तुरी है तो किंतु नामेर प्रयोजन रहे थे ये फ़रातो ना तफरी था ना बड़ा बड़ी और ना आर घाटी छाड़ छड़ी और ना जब ना मुस्लिम नाम जो थे स्टो अब आर आर गल मुस्लिम आर गल मुस्लिम गुरु मुस्लिम नाम जो थे स्टो तो मुस्लिम आपनी जो दी निजे आहले दिशे बोलें जब मुस्लिम नाम जो थे دوبلی را مسلم نا دوبندی را مسلم نا شوائی تو مسلم جو تو فیر کہا سے مسلم حنافی شافی مالک حمبلی شوائی مسلم 
তাহলে তাহলে কি করে পড়েছে কোন মুসলিম আবার বোঝাই তো কোন মুসলিম ও যে মুসলিম মজাবের তকলিদ করে না সেই মুসলিম जमतर विभिन्न नाम होते ठीक था नाम भिन्नत जाए प्राप्त दल प्राप्त दल दल जदि नामजर प्राप्त तो जीवन क्षेत्र सम्मिलित मन नाम फरज नाम छाड़ते चाहिए बोझानी बेदात करते थे वर्णना क्षुद्र दल सर्वदा विजयी सहा प्राप्त क्या मत पर्त बड़ा 
ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে আমি ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলাইহি কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং শুনেছি তার কাছ থেকে ইয়াকুল তিনি আবার তার ওস্তাদ থেকে নকল করেছেন ইমাম বুখারীর ওস্তাদ কে আলী ইবনুল মদিনি আলী ইবনুল মদিনি ইমাম বুখারী বলছেন যে আমি আমার ওস্তাদ আলী ইবনুল মদিনি কে বলতে শুনেছি ইয়াকুল হুম আসহাবুল হাদিস বা হুম আহলুল হাদিস হুম আহলুল হাদিস হুম আসহাবুল হাদিস কোন কোন রিওয়ায়েত রয়েছে তার হাদিস ওয়ালা সাহেবের বচন আসহাব আর আহল মানে ওয়ালা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খালকুল ইবাদ খালকু আফালিল ইবাদ খালকু আফালিল ইবাদ নামক একটি তার কিতাব রয়েছে সেই কিতাবের 61 পৃষ্ঠায় ও কাযালিক জাম উম্মত মুসাতা এই আয়াতের তাফসিরে এই সাহায্যপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে এই হাদিসে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন এই বিষয়টি এখন আসেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে বলছে বলছেন ওয়ালাম ইউফাদিক শেখুল ইসমিনা তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ তাআলা আত তাইফাতুল মানসুর আল ফিরকান নাজি বিষয়বস্তু আমাদের কি ছিল যে সাহায্যপ্রাপ্ত দল আর নাজাতপ্রাপ্ত দল একটি দুটো নাম না দুটো ভিন্ন ভিন্ন দল তাই না তো আমরা কি বললাম যে দল একটি নাম আলাদা আলাদা যেই দলটি সাহায্যপ্রাপ্ত দুনিয়াতে সেই জলদিন হচ্ছে নাজাত বা মুক্তি প্রাপ্ত ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহর খুব ক্ষুদ্র কিতাবের শুরুতেই এটা রয়েছে जमा <laughs> प्राप्त मनसूरा एक हादिस निले वैशिष्टिस निले नाजिया दुटो के एक साथ मिलिए बोलें दल टी नजात प्राप्त और सहाज्य प्राप्त से दल लिखित नाम की आलुसन्नतेमा चौथ कार तक बेरोलबीर पायदा है आविष्कार कर लो तक जरा शिव बेदातर बिुदे तरह लकब दिल নিজের লাকাব উপাধি কি নিল আহলে সুন্নাত আল জামাবা সুন্নি আমরা সুন্নি ওরা ওয়াহাবি আমরা আহলে সুন্নাত আর ওরা হচ্ছে ওয়াহাবি এই হচ্ছে বেদাতি আহলে সুন্নাতের অবস্থা তাহলে ইমান বিনে তাই রাহমাহুল্লাহর কাছেও এই দুটো হচ্ছে একই দলের মজমা ফাতওয়ার তৃতীয় খণ্ড একশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা রয়েছে আরো তিনি অন্য অন্য জায়গায় এই বিষয়টি মজমা ফাতওয়ার তৃতীয় খণ্ড একশো উনাশি পৃষ্ঠা রয়েছে তৃতীয় খণ্ড একশো উনষাট পৃষ্ঠা রয়েছে বলছেন ইন্না কৌলি এতে কাদুল ফিরত ফির কাতে না জিহাল ফির কাহলাতে ওয়াসাফাহান নবী সাহিন না জাতি হুয়াল এতে কাদুল মাসুর আনি নবী সাহাবাহ বলছেন যে যে ফিরকা না জিয়ার আকিদা যে ফিরকাকে নবী করিম সাল্লাম নাজাতের সাথে ভূষিত করেছেন যে নাজাত পাবে সেই এতে কাদ আকিদা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত তার সাহাবাই কেরাম থেকে বর্ণিত मानसुना मैंने हादी 
আহল সুন্নাত ওয়াল জামাত না বলে তিনি বলেছেন আহলুল হাদিস ওয়াস সুন্নাহ মাজমুআ ফাতওয়া তৃতীয় খন্ড 347 পৃষ্ঠা শেখ ইবনে মাজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উক্তি বলে শেষ করছি এই বিষয়টি শেখ ইবনে মাজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জিজ্ঞেস করা হয় জিজ্ঞেসকারী যখন এই ফিতরাটা শুরু হয় কিছু আলেমরা বলে যে ফিরকা না যে আলাদা তাইফা মানসুর আলাদা তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয় তো ফারাকু বাইনা তাইফাতিল মানসুর আল ফিরকা না যে কারণ ওই লেখক বলছে যে শেখ ইবনে মাজ পার্থক্য করেছেন এই কথার দাবি করায় শেখকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি কি সাহায্য প্রাপ্ত দল আর নাজাত প্রাপ্ত দলে পার্থক্য করেন ফাজাবা সামাহত হু সামাহত শেখ ইবনে বাদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন জবাবে আতাইফাতুল মানসুরা হিল ফিরকাতুন নাজি যে দলটি সাহায্য প্রাপ্ত সেই দলটি হচ্ছে নাজাত প্রাপ্ত হুমা ওয়াহিদাতুন সেই দলটি হচ্ছে একটি দল হুম আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা সেই দলটি হচ্ছে सहाज्य प्राप्त दल आलोचना এরপরে আর একটা ক্ষুদ্র আলোচনা আছে এই সালাফিদের সম্পর্কে সেটা এর সাথে মিলিয়ে নেওয়াটা ভালো হবে বাষট্টি নম্বর প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী জিজ্ঞেস করছেন মাহিয়া সালাফিয়া সালাফি আকিদা বা সালাফি মানহাজ কি ওয়াহালিয়াজে ও সুলুক ও মানহাজিহা ও তামাসুক বেহা সালাফি মানহাজ মোতাবেক জীবনযাপন করা কি আবশ্যক এবং সালাফি মানহাজকে আঁকড়ে ধরা কি জরুরি না সালাফি মানহাজ ছাড়া অন্য কোন মানহাজে চলতে পারে জিজ্ঞাসা করে জিজ্ঞেস করছে সালাফি মানহাজ কি এবং সালাফি মানহাজ ধরে রাখা অজেব না অজেব নয় জরুরি না জরুরি না জবাবে বলছেন আর সালাফি সালাফি মানহাজ হচ্ছে হেয়া মানহাজ সালাফি সালাফদের আদর্শে চলার না যারা সালাফে চলে না আদর্শে চলে তাদের নাম হচ্ছে সালাফি এই দলটির নাম হচ্ছে সালাফি এই সালাফ কারা মিনাস সাহাবাতে সাহাবাই কেরাম ও তাবিন তাবা তাবিন তাবিন ওয়াল করুন মোহাদ্দালা এবং ফজিলত যে যুগের লোকদেরকে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ স্বর্ণ যুগের লোকদের তিনটি যুগ নবী সর কি বলেছেন খাইরুল করুণ কারণ সোমাল্লাদিন এরো না হোম সোমাল্লাদিন এরো না হোম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ আর তারপরে তারপরের যুক্তি হ্যাঁ আর তারপরে তারপরের যুক্তি মানে সালাফি মানহাজ কাকে বলে সালাফি মানহাজের উপরে চললে তাদেরকে সালাফি বলে আর সালাফ সালাফদের মানহাজ হচ্ছে সাহাবাই কেরাম না সালাফ তাবে না সালাফ এবং তাবা তাবে না সালাফ আকিদার ক্ষেত্রে ফাহাম এবং বুঝার ক্ষেত্রে অসলুক এবং আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে আদর্শের ক্ষেত্রে মুসলিম মুসলিমের জন্য ফরজ এই পথের এই আদর্শের উপর চলা সালাফি মানহাজ উপর চলা মুসলিমদের জন্য কি ফরজ সালাফি মানহাজ কি কোন একটা মজাবের নাম নয় কোন একটা দলের নাম না গ্রুপের নাম নয় বরং একটা আকিদা মানহাজের নাম যে আপনি এই আকিদা যদি পোষণ করেন যে আকিদা সাহাবাই কেরামদের ছিল রসুলের ছিল আর তাবা তাবেনের ছিল আইমা আর বা চার এমামের ছিল হ্যাঁ মহাদেশিনদের ছিল এই আকিদাই যদি আপনি পোষণ করেন এবং এই মানহাজ উপরে চলেন আর যখনই আপনার উপর কোন এমামের আলেমের ফতুয়া ভুল মনে হবে সেটা ছেড়ে দিয়ে করেন হাদিসের দিকে চলে যাবেন কোন ক্ষেত্রে ইমাম হানিফার কথাকে প্রাধান্য দেবে কোন ক্ষেত্রে ইমাম সাফির কথাকে প্রাধান্য দেবেন আপনি হ্যাঁ কোন একটা মজহাবের অন্ধ পাবন্দি করবেন না আপনি এটা হচ্ছে সালাফি মানহাজ এটি ছিল সাহাবাই কেরামদের তরিকা 
সাহাবেকরা মশলা জানতেন কারো কাছ থেকে আর যখন বুঝতে পারতেন যে না আগের কথাটি তো ভুল ছিল নবী সাল্লাম তো এরকম হাদিস বলেছেন অমুক সাহাবির কাছে পেয়েছি তখন সেদিকে ফিরে আসতেন কিভাবে দলিল পেশ করলেন যারা অগ্রগামী প্রথম সারির निष्ठारेहलिया वैशिष्य सम्पर्क शत्रुता এখন সালাফি নাম দিয়ে নাম দিয়ে যদি দলের খেদমতের কারণে অন্য দলের ভাইদের সাথে অথবা নির্দলীয় ভাইদের সাথে বিদ্বেষ রাখে বৈরিতা রাখে সূত্রতা রাখে তাহলে আয়াতের বিপরীত শুধু সালাফি নাম দিলে চলবে না শুধু আহ্লাদিস নাম দিলে চলবে না আপনার অন্তটা সাফ হইতে হবে আপনার সাথে আকিদা মানা যে কোনো ইখতেলাফ নেই তারপরেও দূরত্ব এই লোক কাছের ওই লোক দূরের এই রোগ কেন এই রোগ মানে আপনি সালাফি নন এই রোগ মানে আপনি আরো লাগছে না জি এই বিষয়গুলো আমাদের আরো ভালো করে বুঝতে হবে কারণ এগুলো আমাদের রোগ এগুলো আমাদের সহি আকিদার ভাইদের রোগ সুতরাং এগুলো আমাদেরকে আগে আমাদের সংশোধন তারপরে পর সংশোধন জ্ঞানী মানুষ নিজেকে আগে হ্যাঁ গুমরাহির রাস্তা থেকে বাঁচাবে জাহান নামের রাস্তা থেকে বাঁচাবে তারপরে অন্যদের চিন্তা করো আমরা নিজেরই বাঁচতে পারলাম না পরে নিয়ে এত চিন্তা কেন তারপরে বলছেন নবী করিম সাল্লাম এই আয়াতটি কোথায় রয়েছে সুরাতুল হাসের আয়াত নম্বর দশ নবী সাল বলেছেন আলিকুম সুন্নতি ও সুন্নতুল খোলাফাই রাশিদ আল মাহিন বাদি আমার আদর্শকে আমার সুন্নতকে মজবুত করে ধরো আর খোলাফের রাশেদিনের আদর্শকে মজবুত করে ধরো কারণ খোলাফের রাশেদিনের আদর্শ সুন্নতটা নবী সাল্লামের সুন্নত ভিন্ন নয় এমন নয় যে তাদেরকে শরীয়তের ক্ষেত্রে কোনো নতুন কিছুর অধিকার দেওয়া হয়েছে না এটা মোটেই নয় কারণ নবী সাল্লাম যাচ্ছে আমার চার খলিফা খলাইফার আসে দিন নবী সাল্লাম আদর্শ ছাড়া ভিন্ন কোন দিকে যাবেন না আল মাহেদি ইন যারা হেদায়ত প্রাপ্ত মিম্বাদে আমার পরে থাকবে তামাসাকু বেহা এটা তোমরা শক্ত করে ধরো ও আব্দু আলহিন নামাজে মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুত করে ধরো ও ইয়া ক মোহদাসাতিল অমুর আর তোমরা নিজেদেরকে নতুন নতুন কথা কাজ থেকে বেদাত থেকে বাঁচিয়ে রাখো ফাইন্নাকুল্লা মোহদাসাতিল বেদা তার উপরে তোর নতুন কাজ হচ্ছে उक्ति आलोचना शेष कर सम्पृक्त जो सम्पर्क सालाफर सालाफी 
যে জামাতের সম্পর্ক হচ্ছে সালাফদের সাথে সেই জামাত হচ্ছে জামাতুল সালাফি সালাফি জামাত ওয়া সালাফ সালাফ কারা হুম সাহাবাতুর রাসূলুল্লাহ তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرام সালাফ তাবা তাবাইনদের মধ্য থেকে বিশেষ করে চার ইমাম আবু হানিফা শাফেই মালিক আহমদ রাহমাহুল্লাহ ওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম জামিয়ান আইমাতুল হুদা মিন আহলিল কুরুন সালাসাতিল উলা প্রথম 3 শতাব্দী এই কুরুন সালাস স্বর্ণ যুগ কয়টা তিনটি এই তিন যুগের লোকের অনুসারী যারা হবে ওই যুগে Hanafi শাফেই মালিকি হাম্বলি তার মধ্যে আবার তবলিগি ইখওয়ানি মওদুদিবাদী হ্যাঁ এসব ছিল না কথা বলা গেছে দেওবন্দি বেরলভি আবার নকশবন্দি চিশতি কাদেরি মুজাদ্দিদি এগুলো ছিল এগুলি আসলেই কিন্তু সালাফদের মনস্তে বেরিয়ে গেল এগুলি যেন নাশ এগুলি বাদ যে সালাফিয়ুন সালাফিয়া মানে জামাতুন সালাফিয়ার এতক্ষণ আলোচনা হলো সালাফি কাদেরকে বলে কোন লোকেরা সালাফি ও সালাফিয়ুন জামু সালাফি সালাফিয়ুন শব্দ জি সালাফির বহু বচন একজন সালাফি আর বহু বচন হচ্ছে সালাফিয়ুন বা সালাফিয়ীন সালাফিরা নিসবতুন ইলা সাফ এদেরও নিসবত সম্পৃক্ততা হচ্ছে কার সাথে সালাফদের সাথে ওহুমুল লাযিনা সারু আলা মান মিনহাজি সালাফ যারা সালাফে সালেহিনের মানহাজে চলবে তারাই হচ্ছে সালাফি সালাফি সালেহিনের মানহাজ কি ছিল যেটা একটু আগে বললাম মিন ইত্তিবাইল কিতাব ওয়া সুন্নাহ কোরআন সুন্নার ইত্তিবা করবেন হ্যাঁ অন্ধ কোন ইমামের ফতোয়া অনুসরণ করবেন না আপনি বরং কিতাব সুন্নার ইত্তিবা করবেন ওয়া দাওয়াতু ইলাইহিমা কিতাব সুন্নাহ কোরআন হাদিসে দলিলের দিকে দাওয়াত দিবেন ওয়াল আমাল বিহিমা কোরআন এবং হাদিসের উপর আমল করবেন আপনি ফাকানু বিযালিক আহলাস সুন্নাত ওয়াল জামাআ সেই জন্য তারা আহলাস সুন্নাত ওয়াল জামাআ সুন্নতের দিকে ডাকে সেই জন্য তারা আহলুস সুন্নাহ আর সাহাবায়ে کرامদের স্বর্ণযুগের জামাতের দিকে ডাকে সেই জন্য তারা হচ্ছে ওয়াল জামাআ জি হ্যাঁ ফতোয়ালা জানা দাইমা দ্বিতীয় খণ্ড 165 পৃষ্ঠা ফতোয়া নম্বর হচ্ছে 1361 এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে হক কথা বলার তৌফিক দান করেন হককে সাদরে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন হকের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেন অন্তরে উদারতা দান করেন অন্তরকে আল্লাহ যেন প্রসাদ প্রশস্ত করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে ভুলের উপর কখনো না রাখেন যদি ভুল হয়ে যায় তো আল্লাহ maaf করে দেন এবং বেঁচে থাকা কালিন দ্রুত সংশোধনে তৌফিক দান করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর কাছে অতীত সমস্ত গুনাহ থেকে আমরা ক্ষমা চাই আল্লাহ যেন maaf করেন আল্লাহ আমাদেরকে নেকির উপর নেকির নেক জীবন যাপন করা তৌফিক দান করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন সুবহানাল্লাহি রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল